നമസ്കാരം മാത്സ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റോംബസിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ ഏരിയയാണ് പഠിച്ചത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കോട്ടിലാറ്റർ അഥവാ ചതുർഭുജങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ട്രപ്പീസിയം പിന്നെ സിക്സ് സൈഡ്സ് അഥവാ ആറ് വശങ്ങളോട് കൂടിയ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ പിന്നെ സർക്കിൾസ് ഇവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആദ്യമായി ട്രപ്പീസിയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം ട്രപ്പീസിയം ട്രപ്പീസിയം അഥവാ ലംബകം ലംബകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോഡി ഓ എതിർ വശങ്ങൾ മാത്രം സമാന്തരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ട്രപ്പീസിയം ഒരു ജോഡി എതിർ വശം മാത്രം സമാന്തരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എയും ഇത് ബിയും ആയിരിക്കും ഇനി ഈ സമാന്തര വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്നെടുക്കാം പിന്നെ ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പെയർ മാത്രം ഈ ഈ പെയർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൻ ഒരു ജോഡി ഈ സോറി ഈ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ഒരു ജോഡി എതിർ വശങ്ങൾ സമാന്തരം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു സം ഓഫ് പാരലൽ സൈഡ്സ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഉയരം ഇൻറ്റു സമാന്തര വശങ്ങളുടെ തുക ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഹാഫ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നോ ഹാഫ് എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്നോ പറയാം അതായത് എയും ബിയും രണ്ട് പാരലൽ സൈഡ്സ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരലൽ സൈഡ്സ് ആണ് ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു സം ഓഫ് പാരലൽ സൈഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഉയരം ഇൻറ്റു സമാന്തര വശങ്ങളുടെ തുക ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ് സം ഓഫ് പാലറ്റ് സൈസ് അഥവാ സമാന്തര വശങ്ങളുടെ തുക എ പ്ലസ് ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രപ്പീസിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ അടുത്തതായി ജോമെട്രിക് ഫിഗേഴ്സിലെ ഹെക്സഗൺ ഹെക്സഗൺ അഥവാ ഷഡ്ഭുജത്തിലെ സമ ഷഡ്ഭുജം അഥവാ റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ്റെ പെരുമീറ്ററും ഏരിയയുമാണ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് സൈഡ്സുള്ള ഒരു പോളികൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ സിക്സ് സൈഡ്സും ഈക്വലാണ് ഒരു സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡും എ ആണ് ഇതാണ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഇതിൻ്റെ സാധാരണ പെരുമീറ്ററും ഏരിയയും മാത്രമാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഹെക്സഗൻ്റെ പെരുമീറ്റർ ഇതിന് സിക്സ് സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു എ എന്നോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് എ സിക്സ് ഇൻറ്റു സൈഡ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഒരു വശം ആറ് ഇൻറ്റു ഒരു വശമാണ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ്റെ പെരുമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗനെ നമ്മൾ ഡയഗണൽസ് ഡയഗണലിൽ കൂടി മുറിച്ചാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇത് സിക്സ് 
ഇക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ സിക്സ് ഇക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് അപ്പോൾ റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ്റെ പെരിമീറ്റർ സിക്സ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അഥവാ സിക്സ് ഇൻറ്റു എ അതുപോലെ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് പെരുമീറ്ററും ചുറ്റളവും പഠിച്ചു അടുത്തതായി ഇൻഫിനിറ്റ് സൈഡ്സ് അഥവാ അനന്തം വശങ്ങളോട് കൂടിയ സർക്കിൾസ് അഥവാ വൃത്തങ്ങളുടെ പെരുമീറ്ററും ഏരിയയും അഥവാ ചുറ്റളവും പരപ്പളവുമാണ് പഠിക്കുന്നത് സർക്കിൾസ് സർക്കിൾ അഥവാ വൃത്തം വൃത്തം വൃത്തത്തിന് ഒരു സെൻ്റർ ഉണ്ടാവും സെൻ്റർ എന്ന് സർക്കിൾ വഴിയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ റേഡിയസ് അഥവാ ആരം എന്ന് പറയും ര വൃത്തത്തിലെ അഥവാ സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എൻ പോയിൻറ്റ്സ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എൻ പോയിൻറ്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്താൽ അതിന് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ അഥവാ വ്യാസം എന്ന് പറയും ഡയമീറ്റർ അഥവാ വ്യാസം റേഡിയസ് ആർ ആണെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ ഡി ഈക്വൾ ടു ടു ആർ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ അഥവാ ചുറ്റളവ് എന്താണെന്ന് പറയും ചുറ്റളവ് ടു പൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടു പൈ ആർ ഇവിടെ പൈയുടെ വാല്യൂ ആറ് റേഡിയസ് ആണ് പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ അഥവാ ചുറ്റളവ് സോറി ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെയും പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ സർക്കിളിൽ പ്രധാനമായും പെരുമീറ്ററും ഏരിയയാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ